ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மாமிஸ் லவ் கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ஒரு ஹாலிடே வ்ளாக் தான் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மண்டே வந்து மெமோரியல் டே ஸோ இது வந்து ஒரு லாங் வீக்கெண்ட் நாங்கள் ஒன்றும் பெருசாக ஒரு ட்ரிப்லாம் நாங்கள் பிளான் பண்ணல பட் பக்கத்துலேயே இங்கே எங்கே எங்கேயாவது போகலான்ட்ருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து காலையிலே வந்து ஒரு பிரான்ச் மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு பீச்சுக்கு போகலான்ட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் ஒரு குயிக் சமையல் தான் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி வந்து கீரை சாதம் தான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு ஜீரகம் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் அப்புறம் மூணு பச்சை மிளகா அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த கீரை சாதத்துக்கு நான் வந்து பேபி ஸ்பினாச் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து மேத்தி அந்த வெந்தய கீரை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கீரை கூட கொஞ்சம் வந்து நான் வந்து காராமணி அந்த பயரையும் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் எந்த பயிர் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை பயிர் சேர்க்கலாம் சுண்டல் பட்டாணி இது மாதிரி எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஓவர் நைட் அதை ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா அரிசியும் அதுவும் வேற வேகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து வெங்காயம் வந்து வதங்கிடுச்சு ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதையும் போட்டுக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் பாட் மீல் தான் ஸோ ரொம்ப நிறைய வேலை இருக்காது அதே மாதிரி சிம்பிளாக செஞ்சுட்டு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த சாதத்துக்கு தொட்டுக்க வெள்ளை பூசணிக்காய் தயிர் பச்சடியும் வத்தலும் வரத்துக்கு போகிறேன் இப்போது தக்காளி கொஞ்சம் பாதி வதங்கிட்ட பிறகு நல்லா கழுவுன கீரையை சேர்த்துப்போம் நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற எந்த வகையான கீரையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் யூஸ்வலாக நம்ம செய்கிற கீரை கூட்டு பொரியல் மசியல் அப்படின்னு இல்லாமல் நம்ம இந்த மாதிரி கீரை சாதமாக கொடுத்துட்டோன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சேஞ்சும் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரையும் நிறைய அளவில் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும் இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துப்போம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் தூள் உங்ககிட்ட சாம்பார் தூள் இல்லைன்னா ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை கப்பு பச்சரிசிக்கு அரை கப்பு காராமணி நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷன்லேயும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒரு கப் காராமணியும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒன்றரைக்கு அரை கப்பு போட்டுட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு கப்பு மொத்தமாக ஆகிடுச்சா இதுக்கு வந்து நாலு கப்பு இல்லை நாலரை கப் அளவுக்கு தண்ணியும் ஊற்றிட்டேன் கீரை வந்து ஃபுல்லாக வதங்கியிருக்கணும் இல்லை ஒரு பாதி வதங்கினா போதும் ஏன்னா நம்ம இப்போது ப்ரெஷர் குக்கும் பண்ண போகிறதுனால கீரை ரொம்பவும் வதங்கிட தேவையில்லை இப்போது குக்கருக்கு மூடி போட்டு ஒரு மூணு விசிலுக்கு இதை வேக வச்சிடலாம் நம்மளுக்கு கீரை சாதம் ரெடி ஆகிடும் இது வேகிற நேரத்தில் நம்ம வெள்ளை பூசணிக்காய் தயிர் பச்சடி ரெடி பண்ணிடுவோம் இதுக்கு வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் அப்புறம் கொஞ்சமாக உளுந்து நெக்ஸ்ட்டு பொடியாக கட் பண்ண கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் இது வெள்ளை பூசணிக்காய் நல்லா தோல் எடுத்து இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை சேர்த்துப்போம் இப்போ அந்த பூசணிக்காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இது வேகிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு ஆறு நிமிஷம் ஆகும் அந்த கேப்பில் நம்ம வந்து வத்தலை பொறிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வடகம் போட்டு பொறிச்சிக்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் வந்து ரெண்டு இல்லை மூணு பேர் தான் இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சின்ன பாத்திரத்துலேயே நீங்கள் பொறிச்சிங்கனாலே கரெக்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் பெரிய பாத்திரம் வச்சு ரெண்டு வாட்டி பொறிச்சிங்கன்னா இந்த சின்ன பாத்திரத்தில் நீங்கள் நாலு வாட்டி பொறிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதானே தவிர உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வத்தல் கூழ் வத்தல் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சின்ன பாத்திரத்தில் வச்சு பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆயில் வந்து நிறையா ஊற்றணுன்ற அவசியம் இருக்காது அதே மாதிரி நம்ம ஒரு எண்ணெயே திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான சூழ்நிலையும் இருக்காது இப்போ இது வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இது நல்லா ஆறிட்டோம் ஆறிட்ட பிறகு நம்ம இது கூட தயிர் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் கப் இல்லை அரை கப்பு தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா கெட்டியான தயிராக எடுத்துக்கோங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சம்மருக்கு வந்து அடிக்கடி நீங்கள் இந்த மாதிரி தயிர் எடுத்துக்கிறது நல்லது ஸோ ஏதாவது ஒரு காய்கறியோட இந்த மாதிரி தயிர் பச்சடி மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்கள் இந்த சம்மருக்கு உடம்பு நல்லா குளிர்ச்சியாகவே இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கீரை சாதம் அப்புறம் வெள்ளை பூசணி தயிர் பச்சடி அப்புறம் வத்தல் கொஞ்சமாக ஊர்லக்கிழங்கும் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இ
ஸோ இன்றைக்கி வந்து மெமோரியல் டேன்றதுனால இங்கே வந்து அந்த மெமோரியல் டேக்குள்ளே செலிப்ரேஷனும் நடந்துட்டு தான் இருந்துச்சு இப்போ இந்த ஃப்ளாகெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர்றது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பீச்சோட லைஃப் கார்ட்ஸு ஸோ யூஎஸில் எல்லா பீச்சிலுமே பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக லைஃப் கார்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ மக்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்குள்ளே அந்த தண்ணிக்குள்ளே போகக்கூடாது அப்படின்றத வந்து பார்த்து மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கு மேலே போனால் கண்டிப்பாக வந்து இவங்க உள்ளே இறங்கி வான் பண்ணிடுவாங்க கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸு அப்புறம் தண்ணியில் நல்லா ஆட்டம் போட்டு வந்தாச்சு ஸோ நல்லா ட்ரெஸ்ஸு காயறதுக்கு ஒரு வாக் போகலான்னு சொல்லிட்டு இங்கே இது வந்து போர்ட் வாக்குன்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு இந்த பீச்சோட கரையை தாண்டி இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நம்ம ஊரில் வந்து பஜ்ஜி கடை அப்புறம் வந்து இந்த சின்ன சின்ன ராட்னங்கள் பொம்மை கடை அந்த மாதிரி இருக்கும் இங்கே வந்து அதே மாதிரி தான் ஐஸ்கிரீம் கடை இங்கே உள்ள ஸ்நாக்ஸ் கடை பீச் வியூவை பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிட்றதுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் தங்கி இருந்து பார்க்குறதுக்கு நல்ல டீசெண்டான ஹோட்டல்ஸும் இங்கே இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு இண்டோர் கேம்ஸ்லாம் இருக்கிற இடம் தான் ஸோ சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி நிறையா இண்டோர் ரைட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க ஸோ குழந்தைங்களுக்குலாம் கண்டிப்பாக நல்ல என்ஜாய் பண்ணுற இடம் தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து பார்க்கிங் வந்து கஷ்டம் அதனால் வந்து நாங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ளேஸில் வந்து பார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஷட்டில் இருந்துச்சு அந்த ஷட்டில் பிடிச்சி நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோம் இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த ஷட்டிலுக்காக தான் வெயிட் பண்ணுறோம் ஷட்டில் வந்து பஸ்ஸு தான் இங்கே பஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நம்மளோட வால்வோ பஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பஸ்ஸு ஓட்டுறவங்க வந்து முக்கால்வாசி பேர் லேடிஸாக தான் இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஸ்கூல் பஸ்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா ஓட்டுறவங்க வந்து லேடிஸாக தான் இருப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து உமன் பஸ் டிரைவர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி பேர் ரொம்ப பொறுப்பாக நிதானமாக ஓட்டுவாங்க இதெல்லாம் பீச்சுக்கு பக்கத்தில் இருந்த வீடுங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பஸ்ஸுக்குள்ளே இந்த மாதிரி சேர் இருக்கும் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் இல்லை ஸ்பெஷலி சேலஞ்சு பீப்புள் வந்து வீல் சேரோடு வந்து உக்காரதுக்கான இடம் ஸோ இப்போ வந்து சீட் இருக்குது இப்போ அவங்க யாராவது வராங்க அப்படின்னா இந்த சீட்டை வந்து அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து வீல் சேரில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வசதியாக இருக்கிற மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ பஸ்லேயும் அவங்க உள்ளே ஏறலாம் அதே மாதிரி ஒரே டைமில் ரெண்டு வீல் சேர் கூட இந்த பஸ்ஸில் ஏற்றிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி டே வந்து சூப்பராக போச்சு இந்த வ்ளாகை நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன